in questa circostanza ma il rimbalzo di Arci garantisce un altro possesso all'open job Betis è proprio Arci a trovare l'assist per Tyler Kane due triple su due tentativi per Scrub adesso gran passaggio di Gaffney per la tripla di Cepel Gaffney, Moraschini questa volta non vuole tirare cerca la penetrazione, arriva fino al canestro appoggia il vetro di mano sinistra fino alla finalissima contro Cremona ora Varese a rischio 24 secondi deve tirare Avramovic quasi sulla sirena sì, questa volta però non partendo dal meno 2 ma partendo dalla parità Zanelli cerca un'altra tripla segna anche questa 2 su 2 dall'arco riesce a lasciare la posizione per venire a portare un blocco Salumu è rimasto libero Erci in angolo totalmente dimenticato Dominic Arci ah, essere di Avramovic evidentemente una segnata però il belga Ora Arci riceve dentro il cuore dell'area, altro canestro al top della forma, già la vigilia era dato in forse, 0 punti e 0 su 3 il tiro per lui, invece Rush intercetta il pallone. Sono i guai Reggio Emilia, insomma, una partita che sarà tutta da vivere anche in posticipo, ma noi ora torniamo a concentrarci su questa, Kane, passaggio di tocco fuori per Ferrero, spazio per il capitano di Varese. Rush, Moraschini mette palla a terra, step back. Poi non sa se tirare, trova in qualche modo un assist per Wojciechowski che però difende bene, è sbagliato il tiro del serbo. Chappell prova a correre in uno contro due, si appoggia al vetro. Sorpasso e Picasa Brindisi. Rotondo di Salumu che poi alla fine decide di tornare da Mur. Palleggio resti tiro da tre dell'ex Pistoiese che non aveva tirato bene stasera. Era... Tra un po' probabilmente tornerà anche Avramovic per Varese che adesso è in panchina a riposarsi in vista della volata finale. Arci intanto. Palleggio resto e tiro da due. West Clark. Chappell vuole provare ad attaccare. Alza la parabola. Segna Jeremy Chappell. Moore per Avramovic che è tornato in campo. Ferrero. Moore si prende il tiro da tre punti. Lo manda a bersaglio. Ora il cronometro è sempre più amico della squadra di Kaya. Il secondo che passa complica la vita. Brindisi. Che però trova... Avramovic dentro da Kane, il fallo che arriva da parte di Chappell, ma Kane non lo sente. Tiene vive le sue speranze, la Epicasa, Moraschini da tre, gran canestro. Puglia per entrare nella testa dei giocatori varese, per distrarli, palla sotto da Arci che prova a farsi largo, tiene alto il pallone su tre, niente due per uno, ci sarà un pallone a testa, Chappell tenta il tiro da tre punti si alza e spara Varese sotto di due può andare per il pareggio per il sorpasso Ronald Moore per il sorpasso sbaglia il tiro non ferma il gioco Varese arriva il fischio solo a due secondi dalla fine ma con questo libero può chiudere definitivamente il match proprio l'ex della partita Adrian Banks che segna palla e prova a tirare per non dare un eventuale libero la riceve Salumo, infatti sta fermo Rush, lascia tirare Salumo. Comunque il tiro non va a bersaglio e allora suona la sirena del palo a pentasoglia. Brindisi vince ancora una volta, 81 a 77.